esos zapatos de cristal Sácale un poco el cuero a esos zapatos de caquero, ¿eh? ¡Vení! Llegué del trabajo harta, harta, porque me había pasado como tres en un día, suponete. Y llegué, me fijé en Google y me apareció una página de Facebook, eh, acoso, basta de acoso callejero, la de acá. Y, y justo había hablado con ella, que le había pasado algo parecido, y le dije, dale, nos anotamos juntas. Tenemos que ir contra los hombres que nos atacan. Y no es cuestión de decir, no puedo caminar sola por la calle. Ella, miren chiquita, que es, va caminando sola. Los tipos se aprovechan y no es cuestión de porque sea mujer, porque sea menuda, porque sea alta flaca. Hay que saber defenderse. No me miren con esa cara, es así. Es así. Pero no, no, no tendría que haber... Perdón, ya sé que el curso es, es, es así. Pero como otra respuesta, porque es, es, es una violencia a la que respondemos, terminamos respondiendo con violencia. Es una... Lo ideal no sería responder con violencia, no. Pero el mundo es así, no podemos estar en contra del mundo, chicas. Los hombres son violentos. El ser humano es violento. Pero el hombre el masculino es peor que las mujeres. Nosotros tenemos que defendernos. No podemos ser las siempre las pasivas, las que, las que recibimos la agresión de los demás. ¿Vieron? Perfecto, ¿ven? ¿Ven la bronca? ¿Ven la cara de odio? Si vos no confías en tus propios medios para... Defenderte llega a un punto en el que o sea, estás paranoica en todos lados. Claro, sí. O sea, hay que tener, mejorar los recursos, porque si no.
uno vive siempre con miedo. De hecho, a mí no, pero a una amiga el otro día le dijeron, no sé qué le dijeron, y ella le dijo, no necesito que me digas eso. Y le dijo, si te molesta eso, anda al psicólogo. Como que ella tenía que ir al psicólogo porque le molestaba. Claro, el problema es de uno. Claro, el problema es de uno. No somos débiles. Tenemos que sacar el animal que tenemos adentro. Todas tenemos un animal adentro. Y hay que sacarlo para defender y atacar y, si es necesario, matar. Es un chiste. No tenemos debilidad. No, no tenemos debilidad. Eso, eso es un prejuicio, en realidad, porque no tenemos debilidad. Pero, pero piensan que sí. Eso, ellos piensan que sí. Vos, Giselle, te costó bastante, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, porque me cuesta putear, me cuesta defenderme. Por eso estoy acá. Sí. ¿Te cuesta defenderme en general? En general. O, o cuando hay una sí, animal, en o general. Sea, Sí, sí, es como que reacciono después, caminé media cuadra y volvería con, con un sable y lo haría mil pedazos. Pero en el momento, viste, me paralizo y me cuesta. También sola me costó más y en grupo me resultó mucho más fácil y me salió el oso, la ira. Pero me pasó un poco al final como a Carla, que lo hice en el momento porque me salió la ira, pero me terminó dando al final un poco de culpa por sentirme agresora y no que me estaba defendiendo. Claro. Eso me pasó. Pero en la práctica, en la calle vengo mucho mejor. Hubo gente que estuvo bastante desubicada últimamente y nada, me, me planté y, y sí. Tal como vos dijiste, nunca ninguno me... Yo les preguntaba como, ¿qué me dijiste? ¿Cuál es, cuál es no, la gracia? Sí pero pero, 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 pero es así, pero es así, con eso cortito. ¿Y a ustedes parecería normal si estamos cuatro chicas aquí que pasen a ustedes? ¡Qué bulto, qué bulto! ¡Alá, alá! ¡Y no te oiga! ¡Alá, alá! ¡Alá, alá! Si yo me he visto provocativo, estoy excitando a las mujeres. Ah, esto es para que me haga... para ¿Pero a qué te pones eso? ¿Para qué te pones eso? Está, está, tío, está, está buscando novio, ¿no? ¿Eh? Está buscando novio. Está ah. buscando novio. Yo quiero porque me pongo lo que yo quiero, ¿no? Está buscando para que novio, ¿no? Ustedes, ah, que ya lo desubicamos. Ya lo claro. desubicamos. Ya lo desubicamos. Bueno, tu hermana le van a decir la misma cosa. Es un piropo, si soy Bueno, vos tenés hermana. Sí, pero... Vieja. Pero bueno, pero no era para que te... No, 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 no,
Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Bien, bien. No, no. ¿Sí? Todo bien. Estoy con las chicas equivocadas. Ah, sí. No sabe la que les espera. Noto mucho la diferencia en la primera clase, que vine con miedo, no sabía qué me, con qué me iba a encontrar y hoy, nada, le pude dar y al piso. ¿Vos? Eh, me pasó que más allá de poder defenderme a mí, me encontré en una situación en la cual pude defender a alguien más. Le vi la cara a ella, que ella era como yo antes, que no podía reaccionar y yo dije, no, bueno, está bien, yo ahora puedo y voy a reaccionar por ella. Te fui y le dije al flaco, eh, flaco, ¿vas a pensar apoyarla todo el viaje o...? El flaco obviamente se puso incómodo, se dio media vuelta, ah, qué loca de mierda. Y después no la, chica me, la chica me agradeció, me dijo gracias. Perfecto. Me encantó que trajiste a Lucho porque es como poner en práctica todo lo que, lo que venimos viendo y que nada, te, da, te empodera para salir y que, bueno, si te pasa algo, podés. O sea, todas podemos reaccionar y, y está bueno que así sea. O sea. No me costó la parte donde él eh, simulaba el acoso, me pareció como muy liberador. De hecho, me imagino haciendo eso en la calle y me parece muy bueno. Después me trae un poco cuando él no se defendía, pero es porque... No, no, claro, al no defenderse él, yo no me quiero convertir en una agresora de alguien que no se está defendiendo. También, chica, porque acá no somos como, asesinos. Claro. El zapato es una... para golpear, para hacerlo sentir como si nos hacen sentir a nosotras. Que todos los días, chicas, golpeen contra el piso, acá en el ruido. ¡Eh! Es cuero, es madera, son elementos de la naturaleza. No necesitamos más, tenemos todo en nuestra naturaleza.